compromiso con implementar la ley está, que no hay un aplazamiento de la entrada en vigencia ni una suspensión de la vigencia de la ley por parte del Poder Ejecutivo. Está en la, en, en la responsabilidad de cada, de cada repartición este, que tiene que ver con la ley el solicitar los fondos y que se integra a la discusión, que indudablemente la implementación de la ley este, es un proceso acumulativo y gradual este, y que así, esta sí fue una afirmación que él hizo, así se pusieron de un momento para el otro el 100% de los recursos que se necesitan, tampoco estaríamos operando un cambio este, radical en la situación porque hay un proceso el cual hay que asumir. Y no les podemos decir es cuántos son los recursos que habrán porque de números no hablamos. Sí estuvo muy centrada en cuál era este, el nivel de compromiso de la presidencia con, con este tema. Y comprometió a hacer una cierta vigilancia, un cierto monitoreo de cómo venía eh, el abordaje de, de la implementación de la ley y quedó abierto como el espacio para seguir trabajando. La senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, indicó a Televisión Nacional que no es correcto lo que trascendió en medios de comunicación esta semana, de que el Ejecutivo haya planteado a la Justicia y a la Fiscalía la postergación de dos años en la implementación de la ley. Xavier afirmó que en la reunión de bancada del Frente Amplio con representantes del Ministerio de Economía y la OPP se informó que habrá recursos para comenzar con la implementación implementación de la Ley Integral de Violencia de Género, que es prioridad para el gobierno. Es probable que no se otorgue todo lo que se pide, pero recursos habrá en este sentido, subrayó Xavier. La legisladora agregó que existen dificultades en la coordinación entre los actores. Además destacó que hay que dar batalla a resistencias culturales, sociales e institucionales, porque la normativa implica un gran cambio. La Ley Integral de Violencia de Género fue aprobada en el Parlamento en diciembre de 2017.